。哎，陶小艇，你怎么在这儿出现了？哎呀，正好，我找你好长时间了，你不就请几天假吗？这都多少天了？你不要以为董事长帮你请的假，你就可以不理我这个直属上司吗？我最近正在考虑一个问题，听说你之前是扫厕所的，是吧？我觉得那份工作很合适你啊，汪总。从今天开始，我正式成为了 KK 老师的造型助理，所以辞职信我会稍后立马的给您呈交上去。所以从今天开始，我不会再是后勤部的一员，也更不是欧诺的一员。希望您别再对我指手画脚了，谢谢。你辞职？什么意思啊？另外，冒昧一句，您今年应该有四十五了吧？我怎么说话？我才三十五啊！不好意思啊，因为的确看起来，所以一个小小的建议，如果您要把眼镜摘掉的话，应该会年轻最少五岁以上，所以作为公司的高管。嗯是不是应该注意一下个人形象呢？菲儿，汪总，那个英树在吧？在里面呢。哦，这什么呀？辞职信啊。谁啊？陶小艇啊。哎，你说这丫头，我没把她咔嚓，她把我给咔嚓了，哼，有意思吧？那你先忙。嗯。呃，菲儿，你觉得？我把眼镜给摘了，怎么样？你摘下来我看看，特别有活力，超级帅。你也这么觉得？嗯。好，行，那你先忙。嗯。辞职信？你要辞职啊？对啊。嗨，后勤部的陶小艇要辞职。陶小艇？对啊。英叔啊，这就得问问你，家是你给他请的吧？所有人都等他上班。一来了以后，直接一封辞职信。你说，他这辞了职，我也没有办法治他。英硕，你去哪儿？哎，这个眼影很不错，还有个修复力的面霜。K K 老师，这位呢是蓝萌萌老师，他是咱们 V I P 的高级造型师。老师好，我是陶小婷，是 K K 老师的助理。你好，小婷，以后可以叫我兰姐。造型上有什么问题，可以直接来找我。谢谢老师，小婷。我知道你要找疯了，你为什么不接我电话？我差点急死了。陶小铁啊，我让你把用具摆出来，你怎么还在这儿啊？对不起啊 ，K K 老师。你是哪位啊？我是 V I P 的高级造型师，陶小铁是我的助理。既然是造型师，造型之外的事情你就不用费心了。英硕，你要注意自己的身份。董事长，我已经辞职了。所以，如果没什么事的话，我就先去忙了。你辞职了？我不同意。哪有你什么同意不同意的？这世界上有辞不了的职吗？陶小婷，跟我来。是。董事长，我……你不是费尽心机才当上我的助理的吗？你的工作核心应该在我的身上才对啊。为什么 Grace 有事的时候你在？陶小艇到 VIP 工作室的时候，你也在。是，我费尽心机，但我只是想在你身边照顾你。我累了，今天是周五，你可以下班了。你出现在哪里都可以，只要你不出现在我的面前。我 K K 可是你们八抬大轿请过来的高级造型师呀，董事长又算什么呀？敢欺负我的人，哼哼 ！K K 老师，太赞了，李欣，他说的是英叔老师，要不我还是别去了。我觉得不太适合我。你说什么呢，陶小婷
，从来就是我 K K 能开人，没有人能开我 K K 的人，更不可能有人能开我 K K。这样吧，我再给你一晚上时间，你好好考虑考虑，然后把你这话好好组织组织，再重新告诉我。K K， K K， 小婷，你干嘛呀？人家为了你跟老板都撕了，什么情况？你为什么要出尔反尔？你不是说过你不会再回欧诺，不会再见英叔吗？你对得起我那个孩子吗？凯凯老师，我。仔细的，怎么删除啊？哎，这我自己的事，你管得着吗？哎呀，幸亏没发出去，我当然管得着了。作为欧诺的代理董事长兼 CEO，K K 老师是我们请来为 V I P 服务的，所以他的一切决定我们都会全力的配合，包括让你当他的助手。我是答应你回深圳了，可我没答应你回欧诺。更何况那儿还有我迈不过去的坎儿，还是过不去啊！我真的很努力，已经在让自己重新振作了。我真的不想让我姐难受。明天是周末，一起爬山去吧，看看美景，再做决定。意下如何？为什么呀？没有为什么呀。你看我们两个人在一起，不是这事儿就是那事儿，总是忙来忙去的。难得有时间一起爬爬山，呼吸呼吸新鲜的空气，再放松放松心情。好啊。对了，多带些衣服，没准要在山上过夜，周日再回来。过夜？有问题吗？我不去了，你们玩吧。别呀、啊，一块儿嘛。尤伟可说你们以前经常出来玩的。他在剑桥留学的时候还老想着你们呢。什么？剑桥？对啊，英国剑桥大学嘛。他在那边特别不适应，好不容易熬回来了。你到底来不来嘛？啊，我真的不去了，你们玩吧。我还有点事儿，下次吧。好吧。嗯，拜拜。英国剑桥大学，呵呵，有伟啊有伟，人家不知道你，我还不知道你啊，这个谎可真的是很离谱。哼，跟谁打电话呢？我刚才小娘菲儿过来跟我们一块玩，然后她说她不来了，只能下次了。陶菲儿，嗯。其实我跟他也很多年没见了，我觉得你少跟他接触吧，怕把你带坏了。你们不是老同学了吗？再说了，你这样说人家，人家知道了得难过死了。人是会变的吗？而且我不是担心你被骗吗？哎呀，他能骗我什么呀？骗财还是骗色？你不是一直在我身边吗？嗯，记得多带一点衣服，因为我们可能要在山上过夜，周日才回。哎呀，你这是要约人家吗？嗯，是的。出息了呀，你还过夜？你该不会是谈恋爱了吧？谁呀、啊？谁眼光这么独特？你这慧眼识珠
，哼，慧眼识珠，是谁呀、啊？是莲子吗？告诉你，哎呀，告诉我嘛，快点，透露一点点，一点点，求我呀！求求你了，快说！哎、没有在一起，就是只是一个黑、啊。天哪，哼，居然连陶小婷都有男朋友了！哎，为什么我还是没人要啊？老天不公！喂，外面不是有一个吗？外面那个什么时候才会约我出去啊？那你就约他呗。我才不呢！这良有情妾有意的，还在乎谁先开口啊？那当然了，你不是也等到别人约你了吗？我也等，死等！哎，说真的，你说我明儿穿什么呀？你爬山当然穿登山服啦。我没有啊，我有啊。你干什么呀？你也要去？休想！我告诉你，明天只是我们两个人的约会，谁都不许打扰。你在家好好待着，听到没有？哎，你帮我想想，还有什么东西要带的没有？哎，哎，创可贴。走吧，我走了，去吧。真走了？嗯，你放心，我会想你的。<笑>去吧，好吧，晚安，晚安，拜拜，拜拜。我轻轻的走了，正如我轻轻的来。我轻轻的挥手，作别西天的云彩。怎么，想我了？嗯，不觉得很耳熟吗？再别康桥，可是写在你的母校，剑桥高材生。嗯，所以呢？真调皮。我非常好奇一个问题哦，我们俩当时高考成绩不相上